എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരനാണ് നമുക്കറിയാം കോവിഡിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കൽ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പും വെള്ളവും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ആണെങ്കിൽ അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം സോപ്പും വെള്ളവുമാണെങ്കിൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡെങ്കിലും നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ആറ് ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഇരുപത് സെക്കൻഡെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വൃത്തിയായി കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകണം നമുക്കറിയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ പുറത്തേക്ക് പോയാലും ഒരു എ ടി എം കൗണ്ടറിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടയിലാവട്ടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാവട്ടെ തുണിക്കടയിലാവട്ടെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടെയെല്ലാം ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പും വെള്ളവും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ പല തവണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴുകേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പല തരത്തിലുള്ള സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് അധിക ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെ സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ ഉപയോഗം മൂലവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത് കൊണ്ടും കൈകളിൽ ആ കൈകളുടെ സ്കിന്നിന് ചർമ്മത്തിന് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണങ്ങളാവാനേ പാടില്ല കാരണം അതിലും വലിയൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കൊറോണ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കൈകളുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ നല്ല ഒരു പരിരക്ഷണം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചില ആളുകൾക്ക് ചൊറിച്ചിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ചില ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ വളരെ സ്കിന്ന് വളരെ ഡ്രൈ ആവും ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല ഇപ്പം എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ അതെയാണ് എൻ്റെ ഒക്കെ സ്കി കൈയിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു എട്ട് പത്ത് തവണയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ തവണ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്കിൻ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം സ്കിൻ വളരെ ഡ്രൈ ആവും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടലുകൾ ഇങ്ങനെ ചില വിള്ളലുകൾ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് വളരെ മോശമായിട്ട് കുമിളകൾ പോലെയൊക്കെ വരും ചുവന്ന് തടിച്ചു വരും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചില ചില ആളുകൾക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നം ചില ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ചൊറിച്ച് ചുവന്ന് തടിച്ചു വരൽ വളരെയധികം ഡ്രൈ ആവൽ വിള്ളല് പൊട്ടൽ കുമിളകൾ പോലെ വരൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ജനറലി എല്ലാവർക്കും വേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇതിനെ കുറെ കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൈകളുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ കൈ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ സോപ്പ് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്നത് അത് കഴുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൈകൾ ഒരു ടവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഉപ്പി എടുക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ ഇങ്ങനെ റഫ് ആയിട്ട് തുടയ്ക്കാതെ ഉപ്പി എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ നിങ്ങൾ തേക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വെക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ മോയ്സ്ചറൈസറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂബ് കൂടി നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പാണ് പലരും അങ്ങനെ പല സംശയങ്ങളും ചോദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടു അതായത് നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടി എഫ് എം നോക്കിയിട്ടാണോ ടി എഫ് എം ഹൈ ഉള്ള സോപ്പാണോ അല്ല ടി എഫ് എമ്മും നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യവും തമ്മിൽ വലിയൊരു ബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് സോപ്പിൻ്റെ പി എച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ പി എച്ച് അപ്പൊ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പി എച്ചുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സോപ്പാണ് പല നല്ല സോപ്പുകളും ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ടു ആറിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ പി എച്ച് ഉള്ള സോപ്പുകൾ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പുകളാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വിപണിയിൽ പോയി വാങ്ങുന്ന സന്തൂറോ ഹമാമോ ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ ആ സോപ്പുകൾ പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെയാണ് കിട്ടുക വില അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ
അതായത് ഉള്ളതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കുറവ് പി എച്ച് ആണ് ഒരു ന്യൂട്രൽ പി എച്ചിൽ നിൽക്കുന്ന സോപ്പുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബ്രാൻഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പുകളാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഡൗ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് ഈ മൈൽഡ്നെസ് അറിയാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊടുമ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ഉള്ള സോപ്പുകൾ സോഫ്റ്റ് ടു ടച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അൺസെൻറ്റഡ് ഓർ വെരി മൈൽഡ്ലി സെൻറ്റഡ് ഡൗ ഒക്കെ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് മണപ്പിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മണം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മണം അങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല മണമുള്ള സോപ്പുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഹാർഷ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈസിലി മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം സോഫ്റ്റ് ടു ടച്ച് ആൻഡ് വെരി മൈൽഡ്ലി സെൻറ്റഡ് അതായത് മണം ഏറ്റവും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അങ്ങനെയുള്ള സോപ്പുകളാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുക ആ സോപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ആ പി എച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് ഒമ്പത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പാണ് അത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക ഒരു സെവൻ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉള്ള സോപ്പുകളൊക്കെ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കൈ കഴുകാനെങ്കിലും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കുളിക്കാനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മാക്സിമം രണ്ട് തവണയൊക്കെയും കുളിക്കുക പക്ഷെ കയ്യിലാണ് പിന്നെയും 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 നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈ കഴുകാൻ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മൈൽഡ് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ വേറെ പലരും ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സോപ്പുകൾ അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഡെറ്റോൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ബോയ് എന്നീ പറയുന്ന ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സോപ്പുകൾ പലപ്പോഴും ഈ സോപ്പുകളുടെ പി എച്ച് ഒമ്പതോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കും കാരണം അതൊക്കെ കുറച്ച് ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സോപ്പുകൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാ ബാക്ടീരിയകളും ചത്തുപോട്ടെ എന്നാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല ബാക്ടീരിയകളും ചത്തുപോകുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് നയൻ ടു നയൻ എബവ് നയൻ ആയതുകൊണ്ടും പലപ്പോഴും ഇത് വളരെ ഹാർഷ് ആയിരിക്കും സ്കിന്നിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സോപ്പുകൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് കുളിക്കാനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം മാക്സിമം ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഒരു ദിവസത്തിൽ പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ കഴുകാൻ അങ്ങനെയുള്ള സോപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മാക്സിമം ഇങ്ങനെയുള്ള മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ടു ടച്ച് ആൻഡ് വെരി മൈൽഡ്ലി സെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കൈ കഴുകലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ ഒപ്പുക ഒരു ടവൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടവൽ വെച്ചിട്ട് ഒപ്പിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം മോയ്സ്ചറൈസർ ഉപയോഗിക്കുക ഈ മോയ്സ്ചറൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ലോഷൻ ആണ് ലോഷൻ അല്ല നിങ്ങൾ ക്രീമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് കട്ടിയുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള ഈ ട്യൂബിൽ വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണെന്ന് ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇമോളി എൻ്റെ ക്രീം എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ ബാഗിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ട്യൂബിലുള്ള ക്രീമാണിത് നിങ്ങൾ ലോഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഷൻ പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോകും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അധികം നേരം നിൽക്കില്ല പക്ഷെ ക്രീം അങ്ങനെയല്ല തിക്കായത് കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നേരമൊക്കെ അത് നിലനിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം കൂടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരും ഇനി ഇതൊന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് അപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൈ കഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കണ്ടെയ്നറിൽ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ വെക്കാം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടിൽ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്
വേറെ ഗ്ലൗസ് അല്ല കോട്ടൺ ഗ്ലൗസ് കയ്യിൽ ഇട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ കൈ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അറിയാലോ ഇത് കുറെ കാലം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ സോപ്പും വെള്ളവും സാനിറ്റൈസറും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇനി വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരു വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുതലും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനോ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ സാധിക്കില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നന്നായി മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോട്ടൺ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് കിടക്കുക ഓക്കെ അത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാവിലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ പാർശ്വഫലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് എക്സിമ കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്കിൻ അലർജികൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങളേക്കാൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ഉപയോഗിക്കണം വേണ്ട എന്നല്ല പക്ഷേ ഇത് വളരെയധികം മോശം അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണം കാരണം ഇതിന് മരുന്നുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും മോയ്സ്ചറൈസർ മാത്രമല്ല ചില മരുന്നുകൾ കൂടി അവരുടെ സ്കിന്ന് നോർമൽ ആവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എക്സിമ പോലെയുള്ള പ്രശ്നമുള്ളവർ ഒരിക്കലും ഇത് മാത്രം ചെയ്തിരിക്കരുത് സ്കിൻ പ്രോബ്ലം മോശമാവുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും നിങ്ങൾ എത്തിക്കണം കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതായിട്ട് ആർക്കുമില്ല എനിക്കൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈനസ് ആണ് കൈക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ടു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോക്ക് മാക്സിമം പേരിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു ടോക്ക് വൈകിട്ട് പേകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടോക്ക് ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് കോവിഡിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് വരുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്